ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கல்யாண ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம கல்யாண வீட்டிலலாம் கொஞ்சம் ரசம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த ரசம் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ரசப்பொடி ரெடி பண்ணோம் ஸோ ஒரு ஃப்ரைங் பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் தோரம் பருப்பு போடுறேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ நல்லா வாசனை வரும் நம்மளுக்கு இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீஸர்லேயும் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு மாதத்து வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அதே பேண்டில் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை ஊற்றுறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா கட் பண்ணி இந்த புளி தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ போட்டிருக்க தக்காளி வந்து இந்த புளி தண்ணியிலே நல்லா வேகணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் ஒரு பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கோர்ஸாகவே அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக வேணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு தக்காளியும் நல்லா குழஞ்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பொடியை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஸோ மீதி இருக்கிறத நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரசம் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரசப்படி போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அது கொதிக்கிட்டோம் நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம் பருப்பை நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது பருப்பு போட்டுட்டு ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் இன்னும் உப்பு போடலை ரசத்துக்கு ஸோ எந்த பாதத்தில் ஊற்ற போகிறீங்களோ அதில் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இந்த கொதித்த ரசத்தை அது மேலே ஊற்றிடுங்க இந்த நுரை நுரையா இருக்கு இல்லையா இது வந்து கரெக்டான டைமு நம்ம ரசத்தை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வாசனையோடு இருக்கும் ரசம் இப்போ ரசத்துக்கு நம்ம தாளிப்பு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் இந்த ரசத்துக்கு நெய்யில் தாளிக்கும் போது இதோட ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அதை வந்து நல்லா நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போடுறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிட்டோம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரசத்தில் இந்த தாளிப்பை ஊற்றிட்டாலும் சரி இல்லை இந்த பாத்திரத்துலேயே நம்ம ரசத்தை ஊற்றிட்டாலும் சரி தான் ஸோ வந்து ஸ்டவ் இப்போ ஆஃப் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ நம்மளோட கம கமக்கும் கல்யாண ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ர இந்த டைப்பில் நீங்கள் ரசத்தை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொர